Merhaba, Küre Dağları e, Zoni Yaylası'ndan hepinize tekrar merhaba. E, size daha önce bu aldığım son edinliğim, daha doğrusu faladan bahsetmiştim. E, el yapımı, e, 51-60 makas çeliğinden üretilme el dövmesi bir pala bu. E, bunu daha önce kullandım. E, daha önceki videoyu çektiğimde de zaten kullanmıştım fakat videosunu çekme fırsatımız olmamıştı ee, şimdi bu palayı e, deneyerek uygulamalı e, size göstereceğim ki siz de kendi kararınızı verebilin görüp deneye, denediğimiz video sonucunda e, şimdi burada iki adet e, odunumuz var biri işlenmiş kalas bunu burada bulduk no, bunu seçmemin nedeni normalde e, palayla bu işlem görmüş kalasları e, çok vurmamanız lazım. Palaya zarar verir. E, ben özellikle zorlamak için bunu seçtim. Diğeri de oldukça kalın. Göreceğiniz gibi. E, bol budaklı. Oldukça kütleli ve çürük olmayan e, bir ağaç. E, pala normalde budak da palaya zarar verir. E, dolayısıyla palayı Budaklar hatta baltalara bile yerine göre zarar verebiliyor. Ben bunu bu ağacın budaklarına özellikle vurarak yani en sert yerlerine vurarak deneyeceğim. Zarar görüp görmediğini birlikte göreceğiz. Ben daha önce denedim bunu. Bundan daha kalın kütükler de kestim. Daha budaklı kütükler de kestim. Zarar görmedi. İnşallah yine zarar görmeyecek. Şimdi şöyle başlayalım uzunla. Bu biraz çatlamış. Ben şöyle çatlamamış kısmından başlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, işlenmiş kalasımızı kestik. Güzel kokuyor. Kalası kestik. Herhangi bir çentik, ezik, bükülme, eğilme, herhangi bir şey olmadı. Şimdi doğal ağacımıza dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle şuradan bir parçasını keseceğim. Sonra özellikle budaklara da vuracağım ki görün. Şurada şöyle...
vuracağım kısma geldik. E, palanın en sık kullanıldığı alanlardan biri budur. Bir odun parçasını kesersin, sonra taşıyabilmek için veya işleyebilmek için, yani kesip biçebilmek için e, yan dalları kesersiniz. E, budaklar genelde belli bir noktaya kadar pala da iyiyse palaya çok zarar vermez. Fakat şu diplere veya dikine vurduğunuz zaman e, palanın çentik yapma veya ağız eğme ihtimali vardır. Ki bazı ağaçların bazı budakları çok sert oluyor. E, şimdi bunu şöyle budakların diplerine diplerine vurmak suretiyle şöyle size göstereceğim. Şöyle budak olan yere dikine de vurayım. Sonra yorumlar geliyor. Vay bu daha yandan vurdum. Vay efendim böyle yaptım falan. Ha, dikine, enine, her tarafına vuruyor. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Budakların sertliğini göstereyim size. Şöyle alttakilere gidelim. Biraz da oraya çalışalım. Mesela bakın. Ha, bu sağlam bir budak mesela. Bayağı sağlam bir budak. Evet, gördüğünüz gibi ağacımızdaki bütün budakları temizledik. Şunu da temizleyeyim, kestiğimiz parça eksik kalmasın. göstereyim bal mumu gibi görünen kısmı. Bunlar çok güzel kokar. Gördüğü fark ettiyseniz çok aşırı sert vurmuyorum. Pala zaten son derece ağır. 1 kiloya yakın bu palanın ağırlığı. Dolayısıyla şöyle hafifçe savurduğunuzda kendi ağırlığıyla bile iş yapıyor. Evet. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir çentik vesaire eğilme, bükülme, herhangi bir bozulma yok. Bu palanın tek bir eleştirebileceğim tek değil aslında birkaç noktası var. Birincisi bu pala son derece sağlam. Daha önce çektiğim videoda da bahsetmiştim. Ancak hafif bir pala değil. Yani belli metre, normalde iyi bir pala ortalama 350 550 gram arasında olur. Yani yarım kiloyu geçen pala da son derece azdır. Bu 1 kilo civarı. Ee, ağır bir pala ama ben artık e, 
hafif pala aradığım noktaya geçtim ben şu an güvenilir güvenebileceğim bir pala arıyorum yani yanıma sadece bunu alıp daha da 3 gün kamp yaptığımda e, işimi yaparken çalı çırpı keserken veya ağaç keserken elimde kalmasın benim şu an aradığım o e, bu o, o amaca hizmet eden bir pala son derece sağlam e, ağız tutması da çok iyi zor köreliyor ben bunu yani aldığımda zaten keskinli e, bir ağzını biraz daha keskinleştirdim çok bileylememe gerek kalmadı e, aldığım günden beridir de tekrar bileylemedim e, son derece güzel şu an gayet keskin şöyle göstereyim gördüğünüz gibi tırnağı yüzüyor e, eleştirebileceğim bir nokta e, şu sap kısmı şöyle azıcık daha eğimli olabilirdi şu şekilde aşağı doğru öyle olsaydı çalışırken bilekten daha iyi faydalanabilirdiniz böyle kullanılmıyor mu gayet güzel kullanılıyor bu normalde ceviz saplı ben buna böyle bir şey sardım bu bisiklet şambreli bisikletin iç lastiği yani bunun özel bir yöntemi var burasını düğümleyebiliyor yani şimdi o yöntemi anlatmam uzun süre ama buna herhangi bir düğüm vesaire olmadan sadece şuradaki kabarıklık olacak şekilde Hiçbir yapıştırıcı vesaire de kullanmana bu şekilde sarabiliyorsunuz. Ee, o şekilde sardım. Bunu sarınca e, vurma sırasındaki, darbe sırasındaki titreşimleri azaltmaya başladı. Kullanımı çok daha rahat oldu. Palanı kendi e, aslında orijinalinde bu yok. Böyle bir şey yok. Ben ekledim bunu. Ee, başka ne diyebilirim? Ha bir de şu köşeleri diğer videoda görebilirsiniz de şu an sarılı olduğu için göremeyeceksiniz haliyle. Şu köşeleri e, biraz fazla sivri, sapın şu kısımları. Dolayısıyla her savurmada ince ince elinize batıyor. Ben genelde eldivenle kullandığım için çok e, aşırı etkilemiyor ama yine de uzun süreli kullanımlarda e, elinize batmaya ve artık yani sürekli aynı yere denk geldiği için canınızı yakmaya başlıyor. E, biraz daha hem sapa hafif bir eğim verirse hem de şu kısımlar yuvarlatılsa kullanımı çok rahat olurmuş diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi e, el yapımı dövme palamızı e, denedik. Kendimizce e, bir iki ufak test yaptık. Ki siz ne kadar sağlam olduğunu veya olmadığını görün. E, kendiniz karar verin. Gerçi ne kadar sağlam olmadığını ee, görebilmeniz için e, palayı kırılana veya yamulana kadar işkence testi dedikleri bir testten geçirmemiz gerekiyordu. Ee, ben tabi buna iyi bir para verdiğim için e, kırana kadar zorlamayı bilerek en azından tercih etmiyorum. E, ama şu ana kadar e, herhangi bir e, pişmanlık duymadım bu palayı aldığım için. Şuna dayanamadı, burada yamuldu, burada ağız eğdi gibi bir şey olmadı. E, benim işimi görmesi gereken şartlara gayet güzel dayanıyor. Dediğim gibi biraz ağır bir pala. Ee, onun dışında hiçbir kusuru yok bana. Yani ufak tefek belki tasarımda düzeltilebilecek bir iki bir şey dışında bir kusuru yok. Ee, ama e, yanıma bir ürün alayım. Hem çok yönlü olsun hem ne bileyim bir el baltasının işini görsün. Hem bir bıçağın hem bir palanın işini görsün. Hem de ee, güvenilir bir ürün olsun beni yarı yolda bırakmasın diyorsanız e, tavsiye edebilirim. Daha önceki videolarda da bahsetmişim. Ülkemizde şu an son gelen sıkılaştırma mı diyeyim. Yani ben birkaç yıl önce gayet rahat bir şekilde muhtelif markaların palalarını bulabiliyordum. Ee, şu an ilginç bir şekilde hiçbirini bulamıyorum. Ee, tedarikçiler de temin etmeyeceklerini veya gümrükten geçirmeye çalışmayacaklarını söylüyorlar yerli pala üreten marka henüz bulamadım. Bir iki tane marka olduğunu iddia eden firmayla karşılaştım. Onların ürünleri de teneke çıktı. Dolayısıyla el yapımı e, iyi olduğu söylenen ustaların yaptığı ürünlere yöneldim. E, bu henüz dediğim ilki e, Selçuk bıçak. Denizli'den Selçuk ustanın ya da Selçuk kardeşler bıçak diye de geçer. Onların yaptığı bir ürün. Ee, şimdilik gayet memnunum. Ee, 
neyi yapıp yapamadığını da gördünüz. Ona göre kendiniz kararınızı verebilirsiniz. Herkese iyi kamplar. Ee, doğada iyi eğlenceler diliyorum.